Деда, привет! Привет, внучок! Хорошо, что ты решил меня проведать. Дед, а расскажи какую-то классную историю. А, есть у меня одна история. Я расскажу тебе про интернет. Сегодня я, как и миллионы других людей, просто ну, не представляю свою жизнь без интернета. Да, это, конечно, классно и круто на недельку уйти в офлайн и где-то соединиться с природой, но проходит немножко больше времени, и я начинаю думать о том, какие на Ютубе появились новые видосы, что там в ленте Фейсбука и кто что запостил в Инстаграм. Да какая уж тут нафиг, блин, гармония! Как вообще это могло все появиться и кто это придумал? Давайте разберемся. Вообще, интернет – это инициатива военных США. Они решили, что будет круто на случай войны иметь глобальную систему обмена информацией и дали денег ученым. Мол, идите, ученые, интернет нам запилите. И ученые запилили. Правда, не интернет, а арпанет. В арпанете не было милых котиков или няшных девочек. Там сидели одни военные да ученые. Тем не менее, сеть росла и включала в себя все новые организации и институты. И тут, откуда ни возьмись, компания Apple выпускает первый персональный компьютер Apple II. Ну и посыпалось. Массово выпускается все более доступные новые ПК, рождаются различные новые компьютерные сети, начинается обмен сообщениями, текстами, файлами, появляются BBS-станции. Блин, да я такой старый, что даже успел попользоваться одной из них. Называется она Fidonet. Это были своего рода форумы, которые разделялись тематически, и нужно было подписываться на интересующую вас тематику. А обмен сообщениями между узлами проходил всего один раз в сутки. Сегодня Fidonet держится исключительно на энтузиастах, которые любят теплый ламповый звук и вспоминают о часах Монтана, если вы понимаете, о чем я. Так вот, вернемся к интернету. Одна из сетей, которая называется NSF.net, и стала своего рода бета-версией интернета. На улице 93 год, чемпионом Украины по футболу стала киевская Динамо, Backstreet Boys и скутер только начинает свое существование и создается протокол HTTP, язык HTML и браузер с графическим интерфейсом NSA Mosaic. Рождение этого браузера полностью преобразило вид сети. Впервые появилась возможность смотреть изображение прямо на веб-страницах. Сам интернет выглядел как-то так. Мы долго старались найти изображение в хорошем качестве, но потом в какой-то момент поняли, что это и есть хорошее качество того времени. Ох, какие это были времена. Мы сидели в чате Бизара, в Галанете, знакомились на Бигмире, и о ВКонтакте никто даже слухом не слыхал. Ну а как выглядит сегодняшний интернет, вы и сами прекрасно знаете. Кстати, у интернета даже есть свой день рождения. Это 17 мая 1991 года. Такая вот история. А ты подписывайся на канал и лайки ставь деду Сергею. А то я фасоли наемся. Будет вам тут всем. Эх.